మహిళల ప్రియనేస్తాం మానవికి స్వాగతం మూడు ముళ్ళు వేస్తే పెళ్లి ఇది ఒక ఆచారం సాంప్రదాయం మూడు మాటలంటే విడాకులు ఇది ఇంకో ఆచారం ఇది వారి విడాకుల పద్ధతి ఈ రెండు కూడా ఈ రెండు మన దేశంలో ఇప్పటి వరకు కొనసాగుతున్న పద్ధతులు ఆచారాలు అభిప్రాయాలు నమ్మకాలు మరి ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ముస్లిం పురుషులు పెళ్లి విషయంలో హఠాత్తుగా వార్తల్లోకి ఎక్కారు తలాక్ 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 అని కేవలం మూడు సార్లు మాటల్లో చెప్తే చాలు మాటల్లోనే కాదు వాట్సాప్ లాంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో సైతం ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ చెప్పేసి కట్టుకున్న భార్యని వదిలించుకున్న పరిస్థితి మనం రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం అయితే కొన్ని రోజుల క్రితం కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్సభలో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదం కూడా తెలిపిన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే మరి కాగా ఈ బిల్లులో ప్రతిపాదించిన కొన్ని విషయాలలో అసలు బాధితులుగా ఉన్న ముస్లిం మహిళల అభిప్రాయాలను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్లుపై ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్లుకు ఆమోద ముద్ర వేసిందనే విమర్శలు కూడా వెల్లువెత్తుతున్నాయి మరి ఈ నేపథ్యంలో ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్లుపై ముస్లిం మహిళల అభిప్రాయాలు ఏంటి ఈ బిల్లు వల్ల వారికి న్యాయం జరుగుతుందా మరి ఈ అన్ని అంశాలపై మనతో మాట్లాడేందుకు ప్రస్తుతం టెన్ టీవీలో ఉన్నారు ముస్లిం మహిళలకు జరుగుతున్న అన్యాయాలపై పోరాడుతున్న జమీలా నిషాద్ గారు మరి వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి మనం చూస్తూనే ఉన్నాము అంటే ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్లుకు సంబంధించి ఎన్నో రోజులుగా చర్చలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి అయితే ఇటీవల లోక్సభలో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు అదేవిధంగా ఆమోదం కూడా పలికింది ఈ బిల్లు మరి ఇది ఎంతవరకు ఆమోద యోగ్యం అంటారు దీనివల్ల దీని గురించి మీరు అసలు ఏం చెప్తారు ఇది ఎట్లా కనబడుతుంది అంటే మనం చేసిన మొత్తం పని ఇప్పుడు సర్వనాశ అయిపోయింది ట్రిపుల్ తలాక్ ఇవ్వద్దు అది బ్యాన్ చేయమని చెప్పాం కానీ దాని ఇస్తే వాళ్ళకి జైల్లో పెట్టుమని మేము చెప్పలేదు చాలామంది మ్యారేజ్ ఈజ్ అ హ్యూ ఇమోషనల్ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళలో నడుస్తుంది బ్రేక్ కూడా అవ్వచ్చు దానికి ఇది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అ సివిల్ మ్యాటర్ దానికి క్రిమినలైజ్ చేసి మొ మగవాళ్ళకి జైల్లో పెట్టాలి వాళ్ళు ట్రిపుల్ తలాక్ ఇస్తే జైల్లో పెడితే అది చాలా తప్పు పాతకాలం అంటే మనం ఎప్పుడైనా వీ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మన హిస్టరీ నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు ఏ పాతకాలంలో ఎప్పుడైనా ఒక మనిషి తలాక్ ఇస్తే ఆయన ఇల్లు వదిలేసి విలాకులు ఇచ్చిన తర్వాత ఇల్లు పిల్లలతో సహా మొత్తం ఇల్లు ఆమె పేరు మీద పెట్టి వదిలేసి వెళ్ళిపోయేది వెళ్ళిపోయి స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసేది సో ఎందుకంటే మొబిలిటీ ఉంది ఇప్పుడు ముస్లిం విమెన్కి బాధ ఏంటంటే వాళ్ళకి మొబిలిటీ లేదు వాళ్ళకి ఏమైనా స్కిల్ లేదు ఇప్పుడు వై వేర్ వి ఆస్కింగ్ ఫర్ బ్యానింగ్ ఎందుకంటే వీళ్ళు ఈక్వల్గా లేరు ఈ మగవాళ్ళతో ఆడవాళ్ళు ఈక్వల్గా ఉంటే అది తలాక్ తలాక్ చెప్తే ఆమె కూడా హాయిగా ఉంటుంది కానీ అట్లా లేదు కదా సో వే వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద సోషియో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ కూడా దాని ప్రకారం మనం పనిచేయాలి విలాకులు ఇస్తే జైల్లో పెడ పడేస్తే ఒట్టే జైల్లో మొత్తం ముస్లిం మెన్కి పెట్టేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది దట్ ఈస్ నాట్ ద ఆన్సర్ అయితే ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ అనేది కేవలం తలాక్ 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 అని చెప్పేసి మూడు సార్లు చెప్తే సరిపోతుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు ఇటీవల ఒక ఇన్సిడెంట్ కూడా జరిగింది అంటే భార్య లేట్గా లేచింది అనే కారణంతో భర్త ఈ తలాక్ చెప్పేసి విడిపారు అంటే వీటికి ఏమన్నా ప్రత్యేకమైన నియమాలు ఉంటాయా అంటే కొన్ని పద్ధతులు కానీ ఎప్పుడైనా ఎన్నిసార్లు తలాక్ చెప్తే ఒక్కటే అవుతుంది అది అది ట్రిపుల్ తలాక్ కావు హైదరాబాద్లో అది జరగతలేవు ఫర్ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ మా నా అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే చీఫ్ ఖాజీ దగ్గర ఎవరైనా పోతే మన దగ్గర ఒక తలాక్నామా ఉంటుంది ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది రీకన్సిలియేషన్ ప్రాసెస్ ఉంది అవి అన్నీ ఫాలో అవుతారు అయితేనే అవుతుంది లేకుంటే కావు మా దగ్గర ఒక మనిషి ఒక ఫ్యామిలీ వచ్చింది ఇద్దరు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కోపంలో మీరు చెప్పినట్టే కోపంలో తలాక్ 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 అని చెప్పేశారు మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళకి బాధపడి ఇద్దరు బాధపడారు వచ్చి అడిగితే మేము చెప్పాము అది తలాక్ కావు ఎందుకంటే యూ ఆర్ నాట్ హోల్ హార్టెడ్లీ డివోర్సింగ్ కదా మళ్ళీ మేము ఎట్లా మళ్ళీ ముఫ్తి దగ్గర పోవాలి కదా అంటే ముఫ్తి దగ్గర పోయి మేము ఒక ఫత్వా కూడా తీసుకువచ్చినాం ఒక్కటే సార్ తలాక్ ఇట్లా కోపంలో ఇస్తే తలాక్ కావు నికానామా చూస్తే మనం మన దగ్గర ముస్లింస్లో మ్యారేజ్ అయినప్పుడు నికానామా ఉంటుంది నికానామాలో కూడా వాళ్ళు ఎట్లా చెప్పి రాస్తారంటే ఒక్కటేసారు త్రీ ట్రిపుల్ తలాక్ ఇవ్వద్దు అది నాట్ షెరియర్లో లేదు అని చెప్తారు రాస్తారు అది కానీ వీళ్ళు ఫాలో చేస్తున్నారు ఎందుకంటే చాలామంది 
ఇట్లా మీడియా వల్ల వాళ్ళకి తెలుసు ఉంటుంది అందుకే వాళ్ళు చేస్తున్నారు అసలు ఈ బిల్లు రావడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దీన్ని చాలా మంది మహిళలు అపోజ్ చేస్తున్నారు అసలైన బాధితులు వారు గోడ్ చెప్పుకునే అవకాశం లేకుండా పోతుంది ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళకి ఏం లాభం లేదు దీంతో మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళు కావాలది ఏంటి ఫ్యామిలీ సొంతం కలిసి మలిసి ఉండాలి అని ఉంది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎందుకు బ్యాన్ చేయమని చెప్పారు వాళ్ళు హస్బెండ్ తో ఉండాలి అని చెప్పారు హస్బెండ్స్ కి జైల్లో పడుమని పడేసిమని చెప్పలే కదా వీ డో వీ డో ద గర్ల్స్ విమెన్ డోంట్ వాంట్ देयर హస్బెండ్స్ టు బి ఇన్ ద జైల్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు మీరు తలాఖ్ ఇవ్వద్దు ఫ్యామిలీకి మెయింటైన్ చేయి పిల్లలతో బాగా చూడండి ఇంట్లో ఉండండి ఇంటి బ్రేకప్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ వద్దు అని అట్లా దాని ఆ ఉద్దేశం అది అది ఇప్పుడు ఏమైంది తలాఖ్ 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 చెప్తే ను జైల్లో వెళ్ళిపోతావు దట్ ఇస్ నాట్ ద ఆన్సర్ ఎంతమందికి జైల్లో పెడతావు అందరు ముస్లిం మెన్ కి జైల్లో పెట్టేస్తారా అది మైనారిటీస్ తో డిస్క్రిమినేషన్ కావాది మనం ఎప్పుడైనా డెమోక్రసీ చూస్తే ఒక డెమోక్రసీలో మైనారిటీస్ కి ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తున్నారో అది చూస్తాం హైదరాబాద్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ చాలా పెద్ద డెమోక్రసీ దాంట్లో అన్ని ముస్లిం మెన్ కి జైల్లో పడేస్తే ఎట్లా దట్ ఈస్ నాట్ జస్టిస్ కదా అది ఇన్జస్టిస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆడవాళ్ళకి ఏం మెయింటెనెన్స్ రాదు ఆయన జైల్లో ఉంటే ఆయన జాబ్ చేయవు ఆయన దగ్గర డబ్బులు రావు మళ్ళీ ఈమెకి ఎవరు చూస్తారు ఈ పిల్లలకి ఎవరు చూస్తారు ఈ ఒక జాగాలో చూస్తే జైల్లో ఆయన ఉన్నాడు వీళ్ళు ఏమో రోడ్డు మీద వచ్చేస్తారు వాళ్ళు కూడా బెగ్గర్స్ లాగా తయారవుతారు ఇది ఇప్పుడు అసలైన ప్రశ్నగా మారిపోయింది అంటే మూడు సంవత్సరాలు భర్త జైలుకి వెళ్ళిపోతే మరి భార్య పరిస్థితి ఏంటి పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళ కాస్ట్ టైం ఎక్కడ వాళ్ళకి మెయింటెనెన్స్ ఎక్కడ అని చెప్పేసి ఇవన్నీ మరి వీటి సంగతులు ఏంటి ఇవన్నీ ఎవరు చూసుకుంటారు అదే స్టేట్ చూస్తారా ఎంతమందికి చూస్తారు ముందు ఏమైంది అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో షాబాను కేసు తర్వాత ఒక ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ముస్లిం విమెన్ యాక్ట్ అని వచ్చింది దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే తలాఖ్ ఇస్తే కూడా మీకు మెయింటెనెన్స్ ఇస్తారు సరే అని అగ్రీ చేశాం అగ్రి ఎవరు ఇవ్వాలి హస్బెండ్ ఇవ్వాలి హస్బెండ్ ఇవ్వకపోతే ఎవరు ఇవ్వాలి వర్క్ బోర్డ్ ఇవ్వాలి చాలామంది హస్బెండ్స్ ఇవ్వవు సో వర్క్ బోర్డ్ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయా వర్క్ బోర్డ్ ఇస్తారా లేదు సో అట్లా ఈ ఫర్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను ఏం చూస్తున్నానంటే ముస్లిం పిల్ ఆడవాళ్ళకి పక్కన పెట్టేస్తున్నారు మార్జినలైజ్ చేస్తున్నారు అది చాలా తప్పు వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దేర్ సోషియో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు చాలామంది అన్ఆర్గానిక్ సెక్టర్లో ఉన్నారు చాలామంది చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్టీ ఒకటి ఉంది మళ్ళీ ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్టీలో వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ఇట్లా అయితే వాళ్ళకి అసలు బతకాలనికి జాగ అన్నం తినాలికి లేదు అట్లా అయిపోతుంది రైట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నట్టుగానే ఈ బిల్లులో అనేక ప్రశ్నలు అనేక విమర్శలు కూడా వస్తూనే ఉన్నాయి మరి దీనికి పరిష్కారం ఏంటంటారు మీరు ఏమని సూచిస్తారు సి మనము జెండర్ జస్ట్ లాస్ కావాలి ముస్లిం లాస్ లో ముస్లిం పర్సనల్ లా లో జెండర్ జస్టిస్ లేదు డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది ఆడవాళ్లతో డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది సో అది ఎట్లా పోవాలి ట్రిపుల్ తలాక్ బ్యాన్ చేసి ఎప్పుడైనా తలాక్ కావాలంటే రీకన్సిలియేషన్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడైనా డెజల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ మన యాక్ట్ లో ఎట్లా ఉంది అది ఫాలో చేయాలి స్ట్రిక్ట్లీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ముస్లిం విమెన్ కి హస్బెండ్ తో వైలెన్స్ రిజర్వ్ కాకపోతే వాళ్ళకి అసలు భరించలేకపోతే ఆమె ఏం చేస్తుంది హులా తీసుకుంటుంది హులా అంటే ఏంటి ఆమెకి భర్త వద్దు నాకు విలాకులు కావాలి అని చెప్తుంది అప్పుడు మళ్ళీ ఆమెకి ఈ ఈయన అగ్రి అవ్వాలి సపోజింగ్ ఇఫ్ ద ఉమెన్ వాంట్స్ డివోర్స్ ఫ్రమ్ హర్ హస్బెండ్ షీ హీ షుడ్ అగ్రీ ఇది డిస్క్రిమినేషన్ ఆయన తలాక్ 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 చెప్పచ్చు ఆమెది ఆమెకి అడగాలేది ఏం లేదు కానీ ఈమెకి కావాలంటే ఆయనది ఇది డిస్క్రిమినేషన్ కదా ఇసువంటి డిస్క్రిమినేషన్ తీసేయాలి ఎక్కడెక్కడ ఆడవాళ్ళకి డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది ఈ లాస్ లో అది తీసేసి కొంచెం కోడిఫై చేస్తే బాగుంటుంది అట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అదే విధంగా ఈ బిల్లు పై ముస్లిం మత పెద్దలు కూడా విమర్శిస్తున్నారు ఈ బిల్లుకు సంబంధించి ఒకవేళ ఈ బిల్లులో ఉన్న అంశాలు అమల్లోకి వస్తే మరి బాధితులకు న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉందంటారా అంటే అలాంటివి ఏమన్నా ఈ బిల్లులో పొందుపరిచారా నాకు ఎట్లా కనబడుతుంది అంటే ఇది చూడాలనికి ముస్లిం విమెన్ కి ఫేవర్ చేసినట్టే ఉంది కానీ ముస్లిం విమెన్ కి ఫేవర్ ఏం లేదు ఇంకా ముస్లిం మెన్ కి మొత్తం జైల్లో పడేస్తే వాళ్ళ మీద ఒక్కసారి నువ్వు జైల్లో వెళ్ళిపోతే ఎట్లా ఉంటుంది మళ్ళీ వాళ్ళు టెర్రరిస్ కూడా చెప్పచ్చు ఏమైనా చెప్పచ్చు చాలా వయలెన్స్ జరుగుతుంది సో ఆ అగ్రెషన్ చాలా మంది ఆ మగవాళ్ళు అగ్రెసివ్ ఉంటారు ఆ అగ్రెషన్ వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే ఫేవర్ మీద పెడతారు ఒక్కసారి
తలాక్ తలాక్ చెప్తే ఇట్లా అవుతుంది అని వాళ్ళు ఇస్తలే కదా అని అంటే అట్లా కాదు ఈ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్ ఇది దిస్ ఈజ్ అన్ ఇమోషనల్ రిలేషన్షిప్ అది దానికి మనం భయంతో ఎట్లా నడుస్తుంది అది దాంట్లో భయం రావద్దు ఇంకొకటి ఏంటంటే ముస్లిం నిజమైనా మీరు ముస్లిం విమెన్కి సపోర్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళకి సోషో ఎకనామికలీ ఎంపవర్ చేయి వాళ్ళకి సోషల్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి వాళ్ళకి బతకాలనికి ఏమైనా స్కిల్స్ రావాలి పిల్లలకి చూడాలనికి పిల్లల కోసం ఏమైనా చేయాలనికి ఉండాలి అప్పుడే వాళ్ళు మనం చెప్పచ్చు అవును మన స్టేట్ ఏమో గవర్నమెంట్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పచ్చు ఇది చేస్తే లాభం లేదు ఇది ఇది చాలా తొందరగా చాలా వేగ్ డెసిషన్స్ అయింది ఇది ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇంట్లో తలాక్ అని చెప్పుకున్నా లేకపోతే వాట్సాప్ లో ట్విట్టర్ లో లేకపోతే ఫేస్బుక్ లో అంటే ఈ సోషల్ మాధ్యమాలు అన్నిట్లో కూడా ఉరికే తలాక్ 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 అనే వైఫ్ కి చెప్పేసినంత మాత్రాన ఆ రిలేషన్ అక్కడికి కట్ అయిపోతుందా అది నిజంగానే నమ్మొచ్చు అంటారా లేకపోతే దానికి ఇప్పుడు మా దగ్గర ఒక కేసు ఉంది వాట్సాప్ లో తలాక్ ఇచ్చేసాడు ఆయన ఆయన సౌదీలో ఉంటాడు ఓకే సో చాలా మంది సౌదీ గల్ఫ్ కంట్రీ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ అమెరికా ఆస్ట్రేలియా ఎక్కడైనా ఉంటారు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు తలాక్ 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 పంపించేస్తే ఇప్పుడు జైల్లో పడాలనేది లేదు వాళ్ళు ఇక్కడ రావు మనం జైల్లో పెట్టాం ఆమెకి లాభం ఏం లేదు ఆమె ఒక అమ్మాయి రోజు మేము ఫర్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ మేము అక్కడ వెళ్తున్నాం వాళ్ళ ఇంటికి ఈ తలాక్ కావు ఎందుకంటే ఇది వాట్సాప్ లో వచ్చింది ఆమెతో అసలు ఆయన మాట్లాడనలే ఎట్లా అవుతుంది అని అడుగుతున్నాం వాళ్ళ ఇంటికి పోయి అక్కడ ఉండాలి అని ఆమెకి పాపకి ఉంది నేను మా అత్తగారు ఇంట్లో ఉంటాను నాకు ఇల్లు లేదు అని చెప్తాను కానీ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సి దేర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్ తలాక్కి ఒకటే ఇమోషనలే కాదు ఒక్కొక్కసారి ఇది గ్లోబలైజేషన్ వలన వాళ్ళకి గ్రీడ్ ఎక్కువ అయిపోయి ఒక మనిషికి తలాక్ ఇస్తే మళ్ళీ ఇంకొక పెళ్లి చేయొచ్చు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ డౌరీ వస్తుంది అటువంటి కేసెస్ ఉన్నాయి సో మనము ఆ పిల్ల పాపకి అర్థం చేసుకోవాలని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టాలి కానీ జైల్ ఈజ్ నాట్ ద ఆన్సర్ టు దాట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగానే ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి అంటే హస్బెండ్ ఎక్కడో ఇతర దేశాలలో ఉంటారు భార్యకి ఏలా ద్వారానైనా సరే తలాక్ అని చెప్పేసి చెప్పేస్తారు ఆయన అక్కడే వండిపోతారు ఆయనకి ఎట్లాంటి శిక్ష కూడా మనం విధించలేం మరి ఇప్పుడు ఈ బాధితురాల పరిస్థితి ఏంటి పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి వీళ్ళందరినీ ఎవరు చూసుకుంటారు మరి ఈ అంశాలు ఏమన్నా ఆ బిల్లులో పొందుపరిచారా ఏం లేదు బిల్లు ఏం లేదు అందుకే బిల్ మనం ఆలోచన చేసి డెసిషన్ తీసుకోవాలి బ్యాన్ ట్రిపుల్ తలాక్ కానీ దానికి ఒక మంచి సమస్య ఈ సమస్యకి ఎట్లా చూడాలి అది కూడా పర్స్పెక్టివ్ కూడా కావాలి మనకు అది చాలా అవసరం ఓకే అంటే ఇప్పుడు మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక పచ్చని కాపురం అలా సాగిపోతూ ఉంటుంది ఆ రిలేషన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఆ బాండ్ పిల్లలు కూడా ఉంటారు దాని తర్వాత ఈ తలాక్ చెప్పేసుకుంటే అంటే తలాక్ చెప్పినంత మాత్రాన విడిపోయేంత శక్తి నమ్మకం ఉందంటారా ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు తలాక్ చేస్తారు తెలుసా వాళ్ళు యూత్లో ఎప్పటిదాకా ఆమె బాగా కనబడుతుంది యంగ్ ఉంటుంది బాగుంటుంది అప్పటిదాకా హాయిగా ఉంటాడు ఆయన కొంచెం ఆమె ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆమెకి పెద్ద పిల్లలు కొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత ఇంకొక పెళ్లి చేయొచ్చు కదా ఎందుకు ఈమెతోనే ఉండాలి అని తలాక్ ఇచ్చేస్తారు ఒక కేసులో మా దగ్గర మల్లికాని అమ్మాయికి ముందు తలాక్ పంపించేశాడు తలాక్ పంపించేస్తే ఈమె పరేషాన్ అయిపోయింది ఎందుకంటే పిల్లలు కొంచెం పెద్దగా అయిపోయారు ఆమె కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్ ఉంది సో ఏం చేయాలి అని మళ్ళీ అడిగితే మళ్ళీ పోయి సంతకం తీసుకుని హులా మీద కూడా సంతకం తీసుకున్నాడు ఆయన నల్గొండలో ఉంటారు నాందేళ్ళలో ఉంటారు సో ఇప్పుడు మేము ఎంత అడిగితే కూడా ఆ పిల్లలకి ఎవరు మెయింటైన్ చేయాలి ఆమె ఇప్పుడు ఎక్కడ పోవాలి ఎంత వయసు అయిన తర్వాత ఆమె ఎట్లా నడుస్తుంది ఇల్లు అని అడిగితే అసలు హీ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రెస్పాండింగ్ అటువంటి మనుషులు చాలా వాళ్ళకి మాత్రం స్ట్రిక్ట్గా ఏమైనా మనం చేయాలి కానీ అందరికీ మనం ఈ ఒకటే లా పెట్టద్దు ఓకే అంటే ఈ తలాక్ చెప్పడానికి ఒక రీజన్ అంటూ ఏమి ఉండాల్సిన పని లేదా కేవలం తనంటే ఇష్టం లేదు అన్న ఈ ఒక్క కారణంతోనే తలాక్ ఇచ్చేయచ్చా లేకపోతే వీటికంటూ ఇది పర్టికులర్ రీజన్ అని చెప్పేసి అలా ఏమైనా ఉన్నాయా రీజన్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే లైఫ్ చాలా కాంప్లెక్స్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ ఎట్లా నడుస్తాయి మనకు తెలుసు కదా కాంప్లెక్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి బాగుంటారు ఒక్కొక్కసారి పెద్ద పిల్లలు కూడా ఎక్కువ ఉంటారు మిన్ మూడు నాలుగు మినిమం ఐదుగురు పిల్లలు అంటే సరే చా తక్కువనే ఉంది ఫ్యామిలీ చిన్నగానే ఉంది అని కనబడుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఫ్యామిలీలో ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ కూడా ఉంటారు సో అప్పుడు అది విలాకులు ఇచ్చిన తర్వాత ఈమె అట్లీస్ట్ థ్యాంక్స్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ మనకు మ
కానీ అది లేకుంటే కూడా ఎంత కష్టం తెలుసా సో ఫస్ట్ ఆడవాళ్ళకి స్కిల్స్ లేవు వాళ్ళకి చదువు సరిగా లేవు వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఏం లేవు ఇవి అన్ని వచ్చిన తర్వాత మనము ఈ విలాకులు ఇవ్వద్దు అది ఇప్పుడు ఏమైతుంది ఈయనకి మెసేజ్ వెళ్ళిపోతుంది ఆమెకి ఏం అర్థం కావట్లేదు ఆహా నేను తలాహ్ కూడా ఇవ్వచ్చు కదా అని ఓ రీసెంట్గా ఇది గోస్యది కేసు పేపర్లో వచ్చింది చూడు ఆ హస్బెండ్ ఈజ్ అబ్రాడ్ ఆగస్ట్లో మన మన దగ్గర కేసు ట్రిపుల్ తలాక్ బ్యాన్ చేసిన తర్వాత ఆయన అక్కడి నుంచి తలాక్ ఇచ్చారు ఏం చేస్తాం దెర్ ఈజ్ నో వే ఆమె సుష్మా స్వరాజ్కి లెటర్ కూడా రాసినది కానీ ఎవరు ఎవరు పట్టుకుంటారా ఆయనకి అక్కడ సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ సిస్టమ్ ఎంత పని చేయాలి ఒక్కొక్క మనిషి కోసం మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ చాలా పని చేస్తేనే అది మనం అందరికీ పట్టుకొని జైల్లో పడచ్చు మోర్ దెన్ థర్టీ థౌజండ్ ఫ్యామిలీస్ ఇప్పుడు హస్బెండ్స్ బయట ఉంటారు ఫ్యామిలీస్ ఇక్కడ ఉంటారు సో అవి థర్టీ థౌజండ్ ఫ్యామిలీస్లో చాలా మందికి టూ వైఫ్స్ ఉంటేనే ఉంటాయి డెఫినెట్గా ఉంటారు ఎందుకంటే ఆడ వైఫ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఆయన అక్కడ ఉంటారు సో ఎంత అంతమందికి ఎక్కడ జైల్లో పడేస్తాం మనం ఎట్లా జైల్లో పడేస్తాం అది కాదు మనకు కావాలది జెండర్ జస్ట్ లాస్ ఆ ఈక్వాలిటీ ఇస్తే మ్యారేజ్ ముస్లిమ్స్లో మ్యారేజ్ అంటే ఏంటి కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఎవరు దాంట్లో ఉంటారు ఇద్దరులో కాంట్రాక్ట్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్లో కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఇద్దరు ఈక్వల్ ఉండాలి కదా మనం బిజినెస్లో కాంట్రాక్ట్ పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది ఈక్వల్ కా అగ్రిమెంట్ అవుతుంది అట్లనే ఉండాలి కదా అట్లా అగ్రిమెంట్ ఈక్వల్ ఫుట్టింగ్ మీద అగ్రిమెంట్ అయితే అది కరెక్ట్ నడుస్తుంది సో దాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే మరి లోక్సభ ఆమోదించిన ఈ బిల్లులో మహిళలకు ఉపయోగపడే అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటారా ఐఎమ్ నాట్ వెరీ హోప్ఫుల్ అబౌట్ దాట్ అంటే ఈ బిల్లు ఏం వస్తుంది తలాక్ ఆపేస్తారు కొంతమంది కొన్ని రోజులు తలాక్ ఆపేరు కానీ వాళ్ళ స్టైల్ వేరే వేరే చేస్తారు వయలెన్స్ మాత్రం ఉంది చాలా వయలెన్స్ ఉంది అది ఎట్లా ఆపుతాం ఇప్పుడు మనం డొమెస్టిక్ వయలెన్స్ యాక్ట్ తెచ్చినాము మన దగ్గర ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ ఉంది అది క్రిమినల్ యాక్ట్ కానీ ఏం నడుస్తుంది ఇప్పుడు జహేజ్ తీసుకుంటున్నారు డౌరీ తీసుకుంటున్నారు అన్నీ నడుస్తున్నాయి సో మనం ఏమైనా ఒక లా యాక్ట్ తెచ్చేస్తే ఆ యాక్ట్ ప్రకారం ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అలాగే జమిల గారు మొత్తంగా మన మహిళలకు ఎటువంటి న్యాయం జరగాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు మీరు ఇప్పటి వరకు పోరాడుతున్నారు మహిళలకు సంబంధించి మరి మీ ప్రత్యేకమైన డిమాండ్స్ ఏంటి ఒక్కటి ఏంటంటే కోడిఫికేషన్ ఆఫ్ లా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈక్వాలిటీ ఉండే జెండర్ జస్ట్ లాస్ ఉండాలి మన దగ్గర స్టేట్తో నా ఇది ఇంకొకటి మనం చైల్డ్ మ్యారేజ్ గురించి నేను ఇక్కడే కూర్చొని మాట్లాడినాం ఒకసారి షేఖ్ పెద్ద పెద్ద ఓల్డ్ మ్యా మెన్ వస్తారు చిన్న చిన్న పిల్లలకి మ్యారేజ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు దాంట్లో కూడా విలాకులు ఉంటాయి ఒక్కొక్క పాపకి ఒక టెన్ సెవెంటీన్ మ్యారేజెస్ కూడా జరిగినాయి ఫర్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ మ్యారేజెస్ జరిగినాయి అట్లా కానీ ఆ మ్యారేజెస్లో విలాకులు కూడా అయినాయి సో అసువంటి మ్యారేజెస్కి స్టాప్ చేయాలి ఇవి ఇష్యూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ స్టాప్ చేయి పాలిగామీ స్టాప్ చేయి మళ్ళీ పిల్లలు ఎక్కువ పుట్టితే ఏం చేయాలి అది కూడా ఆలోచన చేయాలి సో ఇసువంటి కేసెస్ వేర్ ద విమెన్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ గార్డెడ్ బై ద స్టేట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళు సోషలీ ఎకనామికలీ కూడా వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి అప్పుడే మనకు న్యాయం జరుగుతుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి జమీల గారు నిజంగానే మనం మాట్లాడుకున్న ఈ అన్ని అంశాలు కూడా ఇప్పుడు లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన ఈ బిల్లులో కూడా త్వరలో ఈ అంశాలన్నీ పొందుపరచాలి మహిళలకు తప్పకుండా న్యాయం జరిగేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి ఆ దిశగా అడుగులు వేయాలని కోరుకుందాం థ్యాంక్ సో మచ్ ఇది వాళ్ళ వేదిక చూస్తూనే ఉండండి టెన్ టీవీ ప్రజలే వార్తలు